നമസ്കാരം ആൽക്കെമിയുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിനീത എടുക്കുന്നത് ബയോളജി ഇപ്പം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്നായിരുന്നു അഥവാ റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ നാടിയ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു നാ നാടിയ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നാടിയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റിസെപ്റ്റർ അഥവാ ഗ്രാഹി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ന്യൂറോൺസ് അഥവാ നാടി സെൽ നാടി കോശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആക്സോൺ ഉണ്ട് നാടി കോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാലിന് മുള്ളു കൊണ്ടു തലച്ചോലയ്ക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിക്കണം തിരിച്ച് കാല് പിൻവലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് കാലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ അത് ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ശരി ഇപ്പോൾ കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു ആ വിവരം തലച്ചോലയ്ക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തേ ഉള്ളൂ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു നാടി കോശത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സന്ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേദനയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ പല പല മെസ്സേജുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സാധാരണ മെസ്സേജുകളെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയും വാട്സപ്പിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാടിയിലൂടെ നമ്മൾ തലച്ചോറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ മെസ്സേജുകളെ ആ സന്ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയാം നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയാം അതായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം കാലിലൊരു മുള്ളു കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെർവ് ഇമ്പൾസ് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ പോലെയാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ആവേഗം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജാണ് ഇച്ചിരി ചാർജ് ഉള്ള എന്തോ എന്തോ ആണ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് തരംഗങ്ങൾ പോലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ പോലെ ആണ് നമ്മുടെ തലച്ചോലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസുകൾ ഈ പറയുന്ന നാടിയിലൂടെ പോകുന്നത് നോക്കാം നാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ന്യൂറോണിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു കോശമാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നാടി കോശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോശം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോശമാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോശസ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കോശത്തെ സാധാരണ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇച്ചിരി പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഇത് കോശസ്ഥരമാണ് അഥവാ സെൽ മെമ്പ്രേൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സൈറ്റോബ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കത് മാറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അകത്ത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അകത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ അതായത് നാടി കോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സൈറ്റോബ്ലാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ചാർജ് ഉള്ള എന്തോ സംഭവമാണ് അല്ലെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതുവഴി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ് ന്യൂറോണിലേക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരികയാണ് കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു മെസ്സേജിന്റെ പേര് ഇമ്പൾസസ് അഥവാ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസസ് അഥവാ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവഴി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇമ്പൾസ് എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് മാറി മറിയും അതായത് പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവും ആയിട്ട് മാറും ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പഴയ പോലെ തന്നെ ആകും ഇവിടെ പഴയ പോലെ തന്നെ ആകും അതായത് പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആകും പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് കുറച്ചും നീങ്ങി അപ്പൊ നീങ്ങിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതായത് ഈ ആവേഗം അഥവാ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി കൂടി ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് ഒന്ന് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിൽ ആ ഒരു ചാർജിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും അതായത് പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇങ്ങനെ ചാർജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നേറ് ഇമ്പൾസുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ മാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരാൾ പോവുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് മാറി നിൽക്കും അല്ലേ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അയാൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കും അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും അതായത് നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരാൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് പൊക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകിലേക്ക് നിൽക്കും അയാൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അതേപോലെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച
ഇങ്ങനെ അകത്ത് പോസിറ്റീവും പുറത്ത് നെഗറ്റീവും നേരെ ഉൾട്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുക പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം നേരെ ഉൾട്ടാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെ മാറില്ല തോന്നുന്നു ശരി പിന്നെ നിങ്ങൾ വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ കമ്മിയായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് സോഡിയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ കുറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഡിയം കുറയുന്നതും നമ്മുടെ ഓർമ്മയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഇവരുടെ പറയുന്ന ഈ ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വയസ്സായ ആൾക്കാരിൽ സോഡിയം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മ കുറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടീ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറിലാണ് ഓർമ്മയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തലച്ചോറിലാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോൺസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ന്യൂറോൺസിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ പോകണമെന്നെങ്കിൽ ആര് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വേണം കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ആ ഒരു മാറ്റം കാരണമാണ് ഈ മെസ്സേജുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വയസ്സാവുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഡിയവും പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഓർമ്മ കുറയും അതാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശരി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം മെസ്സേജസ് പോയാൽ മതിയോ പോരാ കാരണം കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുള്ള കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേദന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ആര് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോശം ആരാണ് ഗ്രാഹ്യ കോശം അഥവാ റിസെപ്റ്റർ സെല്ല് അപ്പോൾ റിസെപ്റ്റർ ആർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തലച്ചോറിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രാഹ്യ കോശം അഥവാ റിസെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂറോണിന് ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സന്ദേശം അതായത് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശം ആരാണ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കുക ഗ്രാഹ്യ കോശം അഥവാ റിസെപ്റ്റർ ചെല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഹ്യ കോശം ഈ മെസ്സേജ് ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ന്യൂറോണിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ പിന്നീട് ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്തോളും ഒരു ന്യൂറോണ് മറ്റേ ന്യൂറോണ് അങ്ങനെ 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 തലച്ചോറ് വരെ എത്തും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അല്ലേ സാ ധാരാളം നാടീ കോശങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോൺസുകൾ കൊണ്ടാണ് തലച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തലച്ചോറിലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ന്യൂറോ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതേ വിഷയമല്ല പക്ഷേ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കണം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് കാലിനോട് പറയണം കാലി പിൻവലിക്കാൻ പറയണം അതായത് കാലിനോട് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടാ പറയുണ്ടാവുക പേശികളോട് അഥവാ മസിൽ സെൽസിനോട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഗ്രാഹ്യ കോശം അഥവാ റിസെപ്റ്റർ ന്യൂറോണിനോട് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഹ്യ കോശവും ന്യൂറോണും അഥവാ റിസെപ്റ്ററും ന്യൂറോണും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഏതായിരുന്നു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ന്യൂറോണിലേക്ക് ന്യൂറ
അത്ര വലിയ പരിപാടിയൊന്നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു കലാപരിപാടിയുള്ളൂ അപ്പോ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്തായിരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഗ്രാഹ്യകോശത്തിൽ നിന്നും ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ന്യൂറോണിൽ നിന്നും പേശീകോശം അഥവാ മസിൽ സെല്ലിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം മൂന്ന് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ ആണ് ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്നും വേറെ ഒരു ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്നും പേശീകോശത്തിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ഈ ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ഗ്രാഹ്യകോശത്തിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരുന്നുണ്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോണിൽ നിന്നും വേറൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സപ്പോസ് ഇതൊരു ഗ്രാഹ്യകോശമാണ് അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ന്യൂറോണിൽ നിന്നും വേറൊരു പേശീകോശത്തിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ആരാണ് കോമൺ സിനാപ്റ്റിക് നോ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോയിൻറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനാ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം അതായത് ന്യൂറോ ഒരു ന്യൂറോണും ന്യൂറോണും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും പേശീകോശവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്രാഹ്യകോശവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ന്യൂറോണിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ളൂ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ്റെ എഫക്റ്റിലാണ് ഒരു നാഡീകോശത്തിലൂടെ മെസ്സേജ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാഡീകോശത്തിൽ വെച്ച് മാത്രം മെസ്സേജ് പോരാ നാഡീകോശത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത നാഡീകോശത്തിലേക്കോ വേറെ ഒരു ഗ്രാഹ്യകോശത്തിലേക്കോ വേറെ ഒരു പേശീയ കോശത്തിലേക്കോ മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടി നമുക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് അങ്ങ് ചാടിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുന്ന മെസ്സേജിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇംപൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇംപൾസസ് അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വിടവുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നല്ല ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് അറിയാണ്ട് വരച്ചതല്ല വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വരച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസുകൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിടവ് ചാടിക്കിടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ചാടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് ഒന്നും മറികടക്കണമല്ലോ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കോശത്തേക്ക് മെസ്സേജിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ അവിടെ മാത്രം ഈ നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ ഒന്ന് രൂപം മാറും അതായത് ഇതുവരെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പോയത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലെഫ്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായിട്ട് മാറും ചില പ്രത്യേക തരം കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് സിനാപ്സിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കെമിക്ക
അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ന്യൂറോണിൽ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ പോകുന്നത് സന്ദേശങ്ങൾ നാടിയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഈ ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് ചാടി കിടക്കാൻ ഈ ഒരു വിടവ് ചാടി കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന്റെ രൂപം ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രൂപമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് കുറച്ച് കെമിക്കൽസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിടവ് ചാടി കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ചാടി കടന്ന് അടുത്ത കോശത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും അത് പിന്നെയും പഴയ പോലെ നമ്മുടെ നാടിയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസ് നെയറു ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സിനാപ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതായത് ഇത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇത് ഡെൻട്രൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും പേശീ കോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി കോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂറോണിലേക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരാനല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനാപ്റ്റിക് നോബും ഒരു ഡെൻട്രൈറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് ഇമ്പൾസുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ക്ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു വിടവാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചാടി കറക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് രൂപം മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ചില നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് ഡെൻട്രൈറ്റിലേക്ക് വരും ഡെൻട്രൈറ്റിൽ വന്നതിന് പിന്നെയും അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ അഥവാ നിയർ വിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോപ്പമൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ ടേം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിടവ് ചാടി കിടക്കാറ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടീ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജുകളുടെ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റില്ല പിന്നീട് നാടികോശവും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു നാടികോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടികോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു പേശീ കോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഹി കോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു നാടികോശത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നാടി കോശം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നാടി ഇപ്പോഴും നാടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അതായത് അതായത് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം നൂറോണുകൾ ഇങ്ങനെ 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 വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നൂറോൺ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ അല്ല കുറച്ചധികം ന്യൂറോണുകൾ ചേർത്ത് 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 വെച്ചാണ് ഒരു നാടി ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നാടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്കൊരു നാടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ധാരാളം ആക്സോൺ ധാരാളം ന്യൂറോൺ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടമാണ് നാടി അങ്ങനെ പറയാറ് ഓക്കെ ധാരാളം ന്യൂറോണുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി മേൽക്ക് മേൽ വെച്ച് 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 വെച്ചാണ് ഒരു നാടി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇച്ചിരിയും കൂടിയും ആ ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു എക്സാമ
ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് മൈലിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഈ കറുപ്പും ഈ ചെറിയ ചുവപ്പൊക്കെ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മൈലിൻ ഷീറ്റായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് മൈലിൻ്റെ ഷീറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് ഈ ചെമ്പ് കമ്പി ന്യൂറോൺ ആണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈലിൻ ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഈ കറുപ്പും മൈലിൻ ഷീറ്റാണ് ചുവപ്പും മൈലിൻ ഷീറ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ശരിക്കും മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂറോണുകളെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് കണക്ടി ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് സംയോജക കലകളുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കണക്ടി ടിഷ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂറോണുകളെ ഒന്നുകൂടി പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നേർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നേർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ് ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ കവറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ന്യൂറോണുകളെ ഒന്നുകൂടി പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേറൊരു കവറിങ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കണക്ടി ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം സംയോജക കലകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സാധാ ഒരു കേബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ നാടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള ആക്സോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ന്യൂറോണുകളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു നാടി എന്ന് പറയാം ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടത് നാടികൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അത് അത് ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു ആ മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശത്തെ സന്ദേശം എന്ത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇമ്പൾസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ ആവേഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സന്ദേശം ഓക്കെ അപ്പം കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സന്ദേശം നാടീയ ആവേഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു തിരിച്ച് കാല് പിൻവലിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശം കാലിനു കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാടികൾ ഇപ്പം തന്നെ വന്നില്ലേ അതായത് സന്ദേശം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് എന്തു പറയാം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാടികളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് പറയുന്നത് സംവേദ നാടി അഥവാ സെൻസ് നേർവ് സെൻസ് നേർവ് ഈ സെൻസ് നേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൽ മുള്ളു കൊണ്ടു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുഷുപ്നയിലേക്കോ എത്തിക്കുന്ന നാടികൾ നമുക്ക് എന്തു പറയാം സംവേദ നാടി അഥവാ സെൻസ് നേർവ് എന്ന് പറയാം അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഷുപ്നയിലേക്കോ ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന നാടിയെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം സംവേദ നാടി അഥവാ സെൻസ് നേർവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേരക നാടി അഥവാ മോട്ടോർ നേർവ് അതായത് തലച്ചോറിന് വിവരം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടി ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തേ നമ്മുടെ സംവേദ നാടി അഥവാ അഥവാ സെൻസ് നേർവ് ഈ സെൻസ് നേർവ് തലച്ചോറോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കാല് പിൻവലിക്കണം ഒരു മോട്ടോർ ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കാല് പിൻവലിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രേരണ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രേരണ നൽകുന്ന ആ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുന്ന ആ നേർവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോട്ടോർ നേർവ് അഥവാ പ്രേരക നാടി എന്ന് പറയാം അതായത് തലച്ചോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നോ സുഷുപ്നയിൽ നിന്നോ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മെസ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന നാടിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രേരക നാടി അഥവാ മോട്ടോർ നേർവ് എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ നേർവാണ് സമ്മിശ്ര നാടി അഥവാ മിക്സർ നേർവ്സ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ അതായത് ചില ഈ സമ്മിശ്ര സംവേദ നാടിയും പ്രേരക നാടിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള നാടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സമ്മിശ്ര നാടി അഥവാ മിക്സർ നേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
സംമിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാടി കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നാടികോശത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നാടികോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടികോശത്തിൽ നിന്നും പേശീകോശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഹികോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു നാടികോശത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനാപ്സിലൂടെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അഥവാ നെർവ് സോറി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നാടി എന്തായിരുന്നു നാടി ആക്സോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാടി എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടികളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് സംവേദത നാടി പ്രേരക നാടി സംമിശ്ര നാടി അതെന്തായിരുന്നു സംവേദ നാടി നാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്ദേശം തലച്ചോലേക്ക് എത്തിക്കുക പ്രേരക നാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കാല് പിൻവലിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ തലച്ചോറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുഷുപ്നയിൽ നിന്നോ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സംമിശ്ര നാടി അതായത് എല്ലാം കൂടിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാടി